పరిపాలన వికేంద్రీకరణతోనే అభివృద్ధి సాధ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఖచ్చితంగా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరగాల్సిందే మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసి తీరతామని చెప్పి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి చెబుతుంది అయితే కాస్తంత ఆలస్యం అవుతుందేమో తప్ప చేయడం అయితే ఖాయం అనేది పక్కాగా అందుతుంది సమాచారం ఇలాంటి నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఈ మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి పక్క రాష్ట్రాల చెందిన ముఖ్యమంత్రులు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఫాలో అవుతున్న పరిస్థితి ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చెప్పాను నేను జార్ఖండ్కు సంబంధించి తాజాగా జార్ఖండ్లో కూడా నాలుగు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి అక్కడ కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుంది అనేది ఇదే టైంలో ఇప్పుడు కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా కర్ణాటక సర్కార్ కూడా జగన్ గారి నిర్ణయాల మీద దృష్టి పెట్టింది అక్కడ కూడా జగన్ గారు తీసుకున్న విధానాన్ని మెచ్చి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ వైపు కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా మొగ్గు చూపడం నిజంగా అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను ఒకసారి పూర్తిగా పరిశీలించి అది కరెక్ట్ అని అనిపించి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అయితే ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఏదో ఒకటి రెండు కాదు ఏకంగా వివిధ శాఖలకు చెందిన పది కమిషనర్ కార్యాలయాలను అలాగే మండలను బెంగళూరు నుంచి తరలించడానికి కర్ణాటకలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది అంటే ఉత్తర కర్ణాటకలోని జిల్లాల్లో వాటిని ఏర్పాటు చేయబోతుంది దీనికోసం ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది యడ్యూరప్ప సర్కార్ ఏపీ జార్ఖండ్ సరసన తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా చేరడంతో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ రాజకీయంగా మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతంలోని బెలగావిలో సువర్ణ విధాన సౌధను నిర్మించింది తాజాగా కమిషనర్ కార్యాలయాలను తరలించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ నిర్ణయం కొత్తది కాకపోయినా రాజధాని బెంగళూరు నుంచి కొన్ని ప్రధాన శాఖలకు సంబంధించిన కమిషనర్ కార్యాలయాలను ఉత్తర కర్ణాటక జిల్లాలకు తరలించడానికి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో అప్పటి హెచ్డి కుమారస్వామి ప్రభుత్వం ఒక తీర్మానం కూడా చేసింది ఆయన సారథ్యంలోని మంత్రివర్గ సమావేశాల్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు కూడా అప్పుడు ఆమోదం తెలియజేసింది అయితే ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో భారీ మార్పులు జరగడంతో ఈ విషయం పూర్తిగా మరుగున పడిపోయింది ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఎడ్డి సర్కారు ఎంపిక చేసిన పది కమిషనర్ కార్యాలయాన్ని తరలిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం కృష్ణ భాగ్యజల మండలి ఆల్మట్టిలో కూడా ఏర్పాటు ఆల్మట్టిలో ఏర్పాటు కానుంది అయితే దావణగిరిలో కర్ణాటక నీరావరి మండలిని నెలకొల్పనున్నారు జౌలి అభివృద్ధి మండలి చక్కెర అలాగే చెరకు అభివృద్ధి కమిషనర్ కార్యాలయాలను బెలగావికి తరలించనున్నారు ఆర్కియాలజీ మ్యూజియం అలాగే పురావస్తు సంగ్రహణ డైరెక్టర్ కార్యాలయాన్ని చారిత్రాత్మక ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం హంపి హంపిలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు కర్ణాటక పట్టణ మంచినీటి సరఫరా అలాగే మురుగునీటి పారుదల మండలను కూడా హుబ్లీకి తరలించే తరలించే అవకాశాలు ఉంది అని చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ మండలం రెండుగా విభజించి ప్రభుత్వం అలాగే ఉత్తర కర్ణాటక దక్షిణ కర్ణాటకల కోసం ప్రత్యేక మండలను కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది మానవ హక్కుల కమిషన్ కార్యాలయం లోకాయుక్త ఉప లోకాయుక్త కార్యాలయాలు ధార్వాడలో ఏర్పాటు కానున్నాయి రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ కార్యాలయాలన్నీ కూడా కలబురికి తరలిస్తారు అంటే మొత్తం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పది శాఖలకు సంబంధించిన కమిషనర్ కార్యాలయాలను వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయడం అనేది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ద్వారా మొత్తం రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుద్ది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి పక్క రాష్ట్రాలు కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే ఇంతకు మించిన గ్రేట్ న్యూస్ ఏముంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి